Hello everyone, welcome to an Academy Studio Series, India's largest channel for UPSC CSC preparation 2020. And my name is Vijay Kumar, who is an educator on an Academy Studio Series as well as on an Academy Plus platform. Clear? So you can see all the educators who are present here who come daily live for you to teach different subjects uh, which are uh, very much efficient, which are very much worthful to crack the civil services 2020. Hence, 100% it is sure that if you want to crack civil services, you have to be very much perfect enough with an Academy Studios Race and also an Academy Plus platform. So, I will tell you how to subscribe to the Academy Plus platform. First, you will subscribe to the Academy Studios Race. So, please do subscribe. आपका जो भी वीडियो दिख रहा है इसके नीचे सब्सक्राइब बटन है उसके ऊपर सब्सक्राइब क्लिक करके प्लीज डू सब्सक्राइब टू अनकेडमी स्टूडियो राइज अगर ये दो प्लेटफॉर्म जो भी है इसको आप रिगरसली फॉलो करते हो वन इज अन अकेडमी स्टूडियो राइज एंड सेकेंड इज अन अकेडमी प्लस सो वेन यू फॉलो दिस रिगरसली हंड्रेड परसेंट यू विल बी एबल टू क्रैक सिविल सर्विसेस 2020 का जो भी गोल रखा है क्रैक करने का तो दे हैव टू रिग्रेसली फॉलो दिस अन अकेडमी स्टूडियो राइज एंड प्लस प्लेटफॉर्म क्लियर सो लेट मी इंट्रोड्यूस माय फेलो एजुकेटर्स लाइक सौरभ पांडे हु डील्स विथ डेली हिंदी समरी एनालिसिस अलोंग विथ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन एम सी क्यूज एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड अमित सर ही डील्स विथ एन सी आर टी जोग्राफी पोर्शन एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ यूर यू पी एस सी प्रिपरेशन एंड प्रतीक सर इफ यू सी ही कम्स डेली लाइव विथ पी आई बी कोर्सेस एंड ऑल्सो हील बी कमिंग अप विथ एन सी आर टी हिस्ट्री पोर्शन एंड माई सेल्फ आई एल बी डीलिंग अप विथ द जोग्राफी कोर्स अलॉन्ग विद दट नाइन पी एम लाइव आई एल बी कमिंग विथ सो कॉल्ड लर्निंग हिस्ट्री थ्रू एम सी क्यूज क्लियर सो एंड इफ यू सी सिद्धार्थ अरोरा सर ही डील्स विथ हंड्रेड अवर्स ऑफ लक्ष्मी कांस एंड सर हैज स्टार्टेड रिसेंट सीरीज ऑफ एन सी आर टी एज वेल एंड जितिन गुप्ता सर ही डील्स विथ ईयरली राउंड करंट अफेयर्स एंड ऑल्सो पॉलिटी बेस्ड एम सी क्यूज क्लियर सो इन दिस वे ऑल दिस एजुकेटर्स दे आर क्रिएटिंग सम ऑफ द ऑसम कोर्सेज फॉर यू सो प्लीज डू फॉलो दैम रेगुलरली एंड दीज एजुकेटर्स हु आर प्रेजेंट दे कम लाइव along with an academy studios race they will also teach on an academy plus so if you want to enjoy their lectures please comment watch their lectures 100% aapka benefit ho jayega theek hai so in this way let me introduce my course which i am coming daily live at 6 pm so this course is mastering geography through mcqs clear har din 6 pm live pe mastering geography through mcqs lunga and har din like 9 pm live i'll be covering up with mastering history through mcq so please do follow if you want to know about me just i have did my civil engineering from jain to hyderabad and i also have my masters in geography from madras university and i have five years of teaching experience who have guided geography optional candidates to crack the examination clear so in this way try to follow us on the plus platform also and let me introduce some of the educators on plus platform like we have more than 80 educators can you believe it like more than 80 educators who come live daily more than 30 live sessions happen daily on this unacademy plus platform whereby rigorously you can prepare rigorously batao, like 100 percent you can prepare for civil services very rigorously through this particular aspect clear so so i have created a course on plus platform recently which i have finished that is complete course on climatology and now i have started complete course on geomorphology as well so if you want to enjoy these lectures of ma mastering climatology and geomorphology please comment subscribe to an academy plus platform clear so i will be dividing all the module based jo bhi modules rahenge wo modules ko divide karke geography ka jitna bhi syllabus hai usko chota chota module mein cover karta hu taki aapko dikkat na ho samajhne mein theek hai to in this regard 100% i'll help you in your preparation which is going to happen in 2020 aap 2020 ka exam 100% crack karenge agar an academy plus ke sath juda ho to how you will subscribe to it just play store app open karke an academy learning app click career so please click on the install button and jab install hoga you will be redirected towards the home page uspe plus button click career and when you click on the plus button so upsc csc ko choose career and you will be redirected towards this page and payments page ko jab redirect honge clear so don't 
C for anything, just go for 12 month or 24 month course. अगर आपको testing करना है तो एक month का ले सकते हो. But already if you are paying the amount, तो एक महने, तीन महने, छह महने ले, directly go it for 12 months. Because एक साल का preparation पूरा हमारे साथ रुके तो 100% आप crack करेंगे. एक 12 month का अगर आप course का fees देखे, like 40,000 रुपए. Which is very very nominal. आप देख सकते हो, like it is very nominal. 40,000 में आपका पूरा पूरा प्रिपरेशन बन रहा है ठीक है तो अगर आप ये चूज करके 40,000 रुपए में भरना चाहते हो तो यू कैन यूज दिस कोड एज वेल तो व्हेन यू यूज दिस कोड कॉल्ड एज विजय लाइव एंड अप्लाई बटन क्लिक करते ही ये 40,000 रुपए जो भी है दिस ऑन दिस यू विल गेट 10% डिस्काउंट अगेन तो दिस विल बी कन्वर्टेड टू थर्टी सो वॉट यू हैव टू डू यू हैव टू यूज द कोड कॉल्ड एज विजय लाइव फॉर इट एंड आप जो भी चूज कर लो लाइक ट्वेंटी फोर मंथ का भी चूज कर लो अगर उस पर भी आपको दस परसेंट डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन यूज द कोड कॉल्ड एस विजय लाइव एंड वेन यू क्लिक ऑन द अपलाई बटन ये सिक्सटी फोर थाउजेंड रुपीज जो भी था दिस विल बी हैविंग अ टेन परसेंट डिस्काउंट प्लीज टू सब्सक्राइब टू अन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म राइट नाउ डन तो जस्ट ओपन द प्ले स्टोर एप गेट द सब्सक्रिप्शन डन एंड यू कैन चूज द लाइक कोर्स पेजेस लाइक वन मंथ चाहते हो या सिक्स मंथ चाहते हो या ट्वेल्व मंथ ट्वेंटी फोर मंथ जनरली आई सजेस्ट स्टूडेंट्स टू गो फॉर ट्वेल्व मंथ और ट्वेंटी फोर मंथ कोर्स हंड्रेड परसेंट ये आपको विदाउट नो डाउट विदाउट नो डाउट बता रहा हूं आप सिविल सर्विसेज क्रैक करेंगे ठीक है एंड ये मत बोलिए लाइक बिफोर गेटिंग सब्सक्रिप्शन डन आप पेमेंट करने से पहले ये विजय लाइव कोड यूज कर लीजिए ताकि आपको दस का डिस्काउंट मिले आग, अब अगर लाख फोर्टी थाउजेंड पे करने की जगह आप ये कोड यूज करके टेन परसेंट डिस्काउंट से थर्टी सिक्स थाउजेंड पे कर सकते हो ठीक है सो लेट्स मूव इन टू आर लेक्चर ये हमारा जो भी लेक्चर्स हैं हर एक लेक्चर में आई एल बी गेटिंग अप विथ ट्वेंटी एम सी क्यूज सो हर एक एम सी क्यू को आई एल बी लाइक वेटिंग फॉर थर्टी सेकेंड्स वो थर्टी सेकेंड्स में आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है ऑप्शन को पिकअप करना है करेक्ट ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में डालना है क्लियर सो वाई आई एम गिविंग यू दिस थर्टी सेकेंड टाइम द थिंग इज लाइक मेनी एक्सपीरियंस डू कम एंड कंप्लेन लाइक सर टाइम बस नहीं हुआ टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया टू कम ओवर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन आई जस्ट गिव एक्सपीरियंस थर्टी सेकेंड टाइम सो दट उसका प्रैक्टिस जो भी है अगर ये थर्टी सेकेंड्स में बन रहा है तो वो थर्टी सेकेंड जाके एग्जाम में जाके वन मिनट बनेगा तो वन ट्वेंटी मिनट्स में आप हंड्रेड क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो अगर ये बीस क्वेश्चन में आपका लाइक मान लो फिफ्टीन से भी ज्यादा क्वेश्चन सही हो रहा है देन यू आर ऑन राइट ट्रैक अगर फिफ्टीन से भी कम हो रहा है then you are on wrong track then you have to work hard for it clear so in this way you do please calculate this particular aspect don't worry don't worry main bata raha hu 100% don't worry you will crack this examination like a live example batao last year there was a student who rigorously followed an academy and he has cracked this examination so he has said in his own words that With an academy plus platform and an academy platform जो भी था पूरा उस खुद मिला के मेरा एटी परसेंट प्रिपरेशन बना दिया बाकी जो भी ट्वेंटी परसेंट प्रिपरेशन था वो खुद कर लिया लाइक रीडिंग एनसीआर टी एंड रीडिंग अदर बुक्स एज वेल बट अब ऐसा नहीं है पूरा हंड्रेड परसेंट प्रिपरेशन आप घर बैठे बैठे कर सकते हो सो प्लीज ट्राई टू यूज दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म सो दट यू वुड बी गेटिंग द बेनिफिट डोंट वरी इन दिस रिगार्ड क्लियर सो लेट्स स्टार्ट अप विथ अवर लेक्चर and this is the first question for you and question dikhte hi main thoda baju hat jaunga taki aapko pura pura question dikhe theek hai लास्ट फाइव सेकेंड्स क्लियर सो इन दिस क्वेश्चन लाइक इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द कल्टिवेशन ऑफ कॉफी इट इज अ कमर्शियल क्रॉप सो यू वुड रिकमेंड क्रॉपिंग कॉफी प्लांट्स इन विच ऑफ दिस फॉलोइंग कंडीशन 
तो इन विच ऑफ दिस फॉलोइंग कंडीशन कॉफी कैन बी सुटेबली मेड तो इसमें डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन एंड सॉइल दिया है इसमें देख लेते हैं लाइक वार्म वेट क्लाइमेट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन चाहिए कॉफी ग्रो होने के लिए एंड वार्मर कंडीशन भी चाहिए एंड वेल ड्राइन लोमी सॉइल कहते तो ये थोड़ा होल्ड में रखते हैं बिकॉज वार्म एंड वेट क्लाइमेटिक कंडीशन तो ठीक है ड्राई क्लाइमेट विद सॉइल दैट होल्ड्स वॉटर वेल क्लियर सो ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन जनरली दे डजेंट सूट फॉर कॉफी प्लांटेशन ए हॉट रीजन विथ हैवी रेनफॉल एंड एल्यूवियल सॉइल एल्यूवियल सॉइल इज नॉट सुटेबल फॉर ग्रोइंग ऑफ कॉफी रादर वीट राइस पैडी पल्सेस ये ग्रो होंगे एल्यूवियल सॉइल में बट कॉफी डजेंट ग्रो एनी रीजन वेयर सनशाइन एंड वॉटर आर एबेंडेंटली अवेलेबल दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू हेंस ये जो भी ऑप्शन ए है वॉर्म वेट क्लाइमेटिक कंडीशन विथ वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स दिस इज द परफेक्ट दिस इज द परफेक्ट रीजन वेर यू कैन ग्रो कॉफी क्लियर कॉफी लीडिंग प्रोड्यूसर तो ब्राजील है एंड कॉफी वॉज ओरिजिनेटेड इन यूथोपिया एंड अगर इंडिया में देखें कर्नाटका एंड केरला रीजन जो भी है दे आर मोस्ट डोमिनेंट रीजन वेर कॉफी वुड बी ग्रोन इफ यू सी कॉफी रिक्वेस्ट वॉर्म एंड वेट क्लाइमेट एंड एज वेल एज वेल ड्रेन्ड लोमी सॉल तो अगर वेल ड्रेन्ड नहीं है तो ये मान लीजिए लाइक वी हैव स्टैगनेसी ऑफ वॉटर देन दट सॉल डजेंट सूट फॉर कॉफी प्लांटेशन टू बी ग्रोन एंड हिल स्लोप्स आर Mostly suitable. Generally, coffee plantations जो भी होंगे वो हिल स्लोप्स में ज्यादा सूट होंगे दट इज द रीजन वाई वेस्टर्न गार्ड्स की जो भी हिल स्लोप्स है वहां पर कॉफी ज्यादा ग्रो होगा ठीक है एंड ब्राजील इज लीडिंग प्रोड्यूसर फॉलोड बाई कोलम्बिया एंड इंडिया इंडिया इज ऑल्सो इंडिया में जो भी हाई क्वालिटी ऑफ कॉफी है लाइक अरेबिका कॉफी रोबेस्टर कॉफी जो भी होगा इन दैट हाई क्वालिटी ग्रेड ऑफ कॉफी इज ग्रोन एंड इंडिया में भी अगर आप देखें कर्नाटका इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी अलॉन्ग विथ केरला कर्नाटका एलोंग विथ केरला आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स इन इंडिया फॉर द कॉफी प्लांटेशन टू हैपन ठीक है तो फॉर ग्रोथ ऑफ कॉफी फॉगी कंडीशन शुड नॉट बी प्रेजेंट दैट्स वाई वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन आर मोस्ट रिक्वेड ये चीज भी याद रख लीजिए अगर फॉगी कंडीशन है दैट डजेंट सूट वेल फॉर द कॉफी प्लांटेशन क्लियर सो कॉफी का ओरिजिनेशन कहा हुआ था इट इज यूथोपिया नॉट इन द ब्राजिल डू रिमेंबर दिस एंड कॉफी गार्डन्स जो भी ब्राजिल में है उसको एक नाम दिया गया था उसको लाइक वी कॉल इट एस फजेंडस तो लाइक ऑलरेडी यूपीएससी ने टी के बारे में पूछ रखा है क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं पूछा बट इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रखा है ऑलरेडी व्हाट वाज दैट क्वेश्चन दैट क्वेश्चन वाज लाइक टी गार्डन्स विल वेर ग्रोन ऑल अलोंग द शिवालिक्स बट नॉट बी द दार्जिलिंग रीजन वॉट इज द रीजन फॉर इट क्लियर बिकॉज टी का जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है या फिजियोग्राफिक कंडीशन है वो सुटेबल नहीं हो पाएंगे बियॉन्ड दार्जिलिंग रीजन दैट वॉज द मेजर एस्पेक्ट विच वॉज नोटिस ओवर दर इस इन द सेम रिगार्ड कॉफी कैन ऑल्सो बी आस्ट लाइक वेस्टर्न गार्ड्स रीजन में वॉट आर द क्लाइमेटिक कंडीशन विच आर सुटेबल इस पर क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है प्लीज प्लीज डू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट क्लियर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव हो जाते हैं सो so क्वेश्चंस आपको ऑप्शंस नहीं मिल रहा थोड़ा बहुत लॉजिक अप्लाई करके आप आंसर को निकाल सकते हो Clear. So consider the following statements. India has a net zone area of around 44 percent. क्या पता भाई? ऐसा percentages का question आए तो बिल्कुल या गलत हो सकता है या सही हो सकता है। हमें तो इतना याद रखने का जरूरत भी नहीं है। But फिर भी अगर ऐसा questions पूछ भी लिया, तो हम उसको hold में रख के बाकी options check कर लेते हैं। Its cultivable wasteland is more than that of current fall. Clear? It is not true. Only one becomes the perfect option. अगर ये वेस्टलैंड को देखें इंप्लाइज लैंड दैट हैज नॉट बीन यूज्ड 
ये कल्टिवेबल है द वापस स्पेलिंग मिस्टेक आया था द कल्टिवेबल वेस्ट लैंड इम्प्लाइज लैंड दैट हैज नॉट बीन यूज फाइव फाइव ईयर्स और मोर करंट फैलो इम्प्लाइज लैंड एंड कल्टिवेटेड फॉर द प्रेजेंट ईयर क्लियर सो सो जनरली करंट फैलो लैंड इज मोर देन दैट ऑफ कल्टिवेबल वेस्ट लैंड विच वी हैव क्लियर सो इन दिस रिगार्ड ऑप्शन टू इज एब्सोल्युटली फॉल्स अगर ऐसा क्वेश्चन को टैकल करना है तो फोर्टी तो इसमें दिया है बट समाइम्स he might contribute like he might ask a question consider the following statements with this particular sector of uh, indian economy to usme like this is contributing 23.19% aisa questions bhi pucha jata hai better main suggest karta hu wo questions ko aap baad mein check kar lijiye clear so aisa agar factual informations ka kuch bhi question hai usko thoda bahut baju mein rakh ke then you move for the next question then see what the next question is saying you उसके बाद अगर लास्ट में चांस नहीं है तो ऐसा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं लाइक आपको लाइक शायद दो से लेके पांच क्वेश्चन आपको ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे मिलेंगे तो अगर आप ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो कर सकते हो बट डोंट टेक रिस्क व्हाट आई जनरली से टू एस्परेंस आप रिस्क ना ले इसमें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन योर टाइम स्टार्ट नाउ जस्ट वन मिनट last 10 seconds clear so which of this is one of the crucial differences between upland and lowland rice being cultivated in india so upland rice is sown in months of october november whereas lowland rice is grown in the month of march and april this is absolutely false तो राइस के लिए ह्यूमिड कंडीशंस चाहिए होता दिस जनरली जो भी मंथ्स है दिस आर नॉट सुटेबल फॉर ह्यूज रेनफॉल्स इन इंडिया तो दिस इज नॉट परफेक्टली ट्रू अपलैंड राइस डिपेंड्स लार्जली ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल वेर एज लोलैंड राइस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ इरिगेशन ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ एंड हार्वेस्ट दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू नेक्स्ट ऑप्शन अगर देखें मोस्ट ऑफ द राइस वेराइटी सोन इन इंडिया इज अपलैंड राइस क्लियर सो इट इज नॉट अपलैंड राइस इट इज लोलैंड राइस एंड हेंस डी ऑल ऑफ द अब ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है एंड हेंस इट इज ओनली बी ओनली बी विच इज द परफेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन क्लियर सो अगर आप देखें अपलैंड एंड लोलैंड आर कंडीशनेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्लेन बेस्ड ऑन एलिवेशन अबाउ द सी लेवल अपलैंड राइस इज ग्रोन इन मार्च अप्रैल एंड लोलैंड इज ग्रोन इन लेट जून एट द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन डू रिमेंबर जो भी लोलैंड राइस होगा दैट इज ग्रोन मोस्टली ड्यूरिंग द मॉनसूनल सीजन अपलैंड राइस जो भी होगा दैट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द मार्च एंड अप्रैल मंथ अकॉर्डिंग टू द एलिवेशन इंडिया मोस्टली ग्रोस द लोलैंड राइस दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स विच यू हैव टू रिमेंबर ये अपलैंड एंड लोलैंड क्या होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एल्टीट्यूड from the mean sea level we have calculated the upland and lowland this is what we would be calculating over there so next ka to option bahar aa gaya like animation se ab dekh lete like which of the following patterns of farming are prevalent in india cooperative farming is present corporate farming and contract farming to so india ka farming jo bhi hai all these farming cooperative farming co uh, like corporate farming and contract farming agar ye iska dekhe like corporate farming in india is a recent entry here companies on the farm on large scales like for example ek uh, example de deta hu like near to our village like one of uh, our cousins village so there we have growth of huge amount of tomatoes clear to so when kisan ketchup ka jo bhi company tha when it want to establish its industry obviously raw material ke pass establish करना पड़ेगा वाई बिकॉज जनरली अगर टमाटो विलेज में ग्रो हो रहा है अगर आप केचप की कंपनी जाके आप अर्बन सेंटर मार्केट के पास रख दिए ताकि आपको बेनिफिट मिलता है चलो ठीक है ऐसा मान लेते हैं तो टोमैटो वहां से उठा के लाइक लाइक वेन वी कट द टमाटोस एंड वेन वी ब्रिंग इट टू द अर्बन सेंटर्स ये प्रोसेस होने में 
बहुत टाइम लग जाता लाइक टोमेटो ज्यादा से ज्यादा लाइक फोर्टी एट आवर्स टू सेवेंटी एट आवर्स उसका लाइफ स्पैन जो भी होता है सो टोमेटोज जनरली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्लियर सो बहुत ज्यादा लॉस इंकर होता है दैट इज द रीजन वाई ऐसा जो भी इंडस्ट्रीज हो जो प्रोडक्ट लाइक फूड बेस्ड इंडस्ट्रीज जनरली बता रहा हूं दट आर बीन एस्टैब्लिश नियर टू दट पर्टिकुलर ग्रोन रीजन क्लियर तो ऐसा कंपनीज दे ओन फार्म ऑन ह्यूज लैंड एंड दे try to motivate and cultivate the farmers to grow what is required for their particular industry like industry jo bhi hai wo establish karne ke baad usko kya requirement hai wo grow karwane ki koshish karenge zyada paisa deke theek hai to isko hum corporate farming bolte hain this has been recently entered into india and it is widely practiced in usa other to have been in practice in india for a quite some good time cooperative farming and contract farming jo bhi hota hai these are like ऑलरेडी बीन एस्टेब्लिश इन इंडिया लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव फाइव एकर्स ऑफ लैंड तो ये नहीं कि लाइक आई गो एंड डू एग्रीकल्चर एज आई एम इन अर्बनाइज सेंटर एज आई एम वेरी मच हैबिचुएटेड टू द जॉब तो मैं क्या करूँगा उसका जो फार्म लैंड है तो मेरा जो भी पाँच एकर का फार्म लैंड है वो लाइक आई एल बी गिविंग लीज इट फॉर अ लीज टू द अदर पीपल हु वुड कॉन्ट्रैक्ट इट तो कॉन्ट्रैक्ट लेके वो जो भी क्रॉप ग्रो होंगे लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं फाइव एकर्स को पाँच लाख रुपये है तो टू एंड ऑफ वुड बी टेकन बाई दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड टू एंड ऑफ मुझे मिल जाएगा ठीक है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं दीज आर क्वाइट लाइक ओल्डर प्रैक्टिस विच आर प्रेजेंट इन इंडिया डन सो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है लाइक देख लो हाउ कॉर्पोरेट फार्मिंग सिग्निफिकेंटली इंफ्लुएंस्ड द ग्रोथ ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज तो यू कैन गेट ए क्वेश्चन इन दिस परस्पेक्टिव ऑल्सो सो प्लीज बी रेडी accordingly with this particular option next fourth question sorry fifth one right fifth one last 10 seconds clear so mixed farming is a practice to so generally india mein mixed farming zyada hoga like because agriculture pe bahut zyada farmers dependent hain तो इट इज ट्रू दैट दे विल ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल हजबेंड्री तो जब एनिमल हजबेंड्री इज ऑल्सो प्रैक्टिस अलॉन्ग विद द रेगुलर एग्रीकल्चर उसको हम मिक्सड फार्मिंग बोलते हैं ठीक है तो उसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है यहाँ पे देख लेते हैं लाइक रोटेटिंग क्रॉप एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स ये तो क्रॉप रोटेशन पैटर्न बन गया इससे मिक्सड फार्मिंग का कुछ भी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है लाइक कनेक्शन ग्रोइंग ए वेराइटी ऑफ क्रॉप इन द सेम फील्ड इन द लाइक सेम सीजन लाइक like, इसको भी मिक्स्ड फार्मिंग नहीं बोल सकते ग्रोइंग वन और मोर वेजिटेबल क्रॉप्स ऑन द लार्ज स्केल फॉर शिपमेंट टू डिस्टेंट मार्केट्स नो सो इसमें कुछ भी ऑप्शन ऐसा नहीं है विच सूट्स टूवर्ड्स द पर्टिकुलर मिक्स्ड फार्मिंग क्लियर सो ऑप्शन ए तो क्रॉप रोटेशन के बारे में बता रहा है ऑप्शन बी तो मिक्सड क्रॉपिंग के बारे में बता रहा है ऑप्शन सी ट्रक फार्मिंग के बारे में बता रहा है ठीक है मिक्सड फार्मिंग सिस्टम मिक्सेस एरेबल फार्मिंग विद द रेज ऑफ लाइफ स्टॉक एट द सेम टाइम सो so, जो भी एनिमल हजबेंड्री होगा लाइक like, नहीं तो लाइक ग्रोइंग ऑफ लाइफ स्टॉक इट मे बी शीप कैटल वॉट एवर इट मे बी सो ऑन द बेसिस ऑफ देर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सो इट इज नॉट ओनली दे वुड बी डिपेंडेंट अपॉन दिस पर्टिकुलर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सो कॉल्ड एग्रीकल्चर बट दे वुड ऑल्सो भी डिपेंडेंट अपॉन लाइफ स्टॉक एंड हेंस ये लाइफ स्टॉक ग्रो करने के लिए जो भी फॉर्डर चाहिए होता दैट वुड ऑल्सो भी ग्रोन इन द सेम फील्ड हेंस ये Uh, like this has become most famous thing like since the past 3 to 4 decades mixed farming is uh, mixed, mixed farming system jo bhi hai this is dominating in india in the present context as well next sixth question
last 10 seconds. Clear? The eastern coast of India produces more rice when compared to that of western coast. So, a difference agar aapko badhaun, western coast is narrower, eastern coast is broader, western coast is longer, eastern coast is shorter. That is the reason why deltas would be formed on the eastern coast. And rainfall is more on western coast. Clear? So, jo bhi maximum monsoon enter hoga, that enters from the Kerala, that is from the western Ghats region. And it creates huge amount of rainfall on the western coast. Clear? Abhi dekh lete options mein kya diya hai? Greater rainfall on the eastern coast as compared to the western coast. This is absolutely false. Adequate soil and climatic conditions. Yeh ho sakta hai. Lack of any irrigation facilities in the eastern India. This is also false. Hence, only B becomes the perfect option for this particular question. Clear? So, ye sixth question jo bhi hai. Like adequate soil and climatic conditions which are profoundly available in this particular eastern coast irrigation facilities bhi bahut zyada available hai most of the rivers jo bhi hai which starts from western ghats region they will also enter like they mostly move towards the eastern coast location itself irrigation facilities to zyada hai agar aap yaha pe rice ke bare mein dekhe it is mostly consumed staple food in larger parts of the world for human population especially in asia india mein dekhe to south india especially it is grain with the second highest worldwide production after corn. So corn first aata hai, next mein aata hai, like uh, rice. The conditions required for the growth of rice, like temperature agar aap dekhe. Rice being a tropical and subtropical plant requires a fairly high temperature ranging from 20 to 40 degrees. The optimum temperature of 30 degree during daytime and 20 degree during nighttime is considered favorable for its growth. Iska yaad rakh lije, temperature conditions which are required for rice has to be remembered and agar aap yaha pe dekhe rainfall bhi zyada chahiye like zyada in the sense more than moderate chahiye hota rice cultivation is possible only in the areas where we have good rainfall a monthly rainfall of 100 to 200 mm is must and about sorry 100 to 200 um, like centimeters is must and about 125 centimeters during vegetative season is 100 percent required and soil agar aap dekhe it grows best in clay soil clay alluvial soil which can retain the water, which can retain the water. Clay, alluvial soil, jo bhi hai, this is the most suitable, uh, what so called as, uh, condition for the growth of rice. Hence, do remember rice ke baare mein question aa sakta hai. Next, seventh. Last five seconds. Clear. Which of the following crops is our a kharif crop in North India and a rabi crop in South India? Kharif rabi crop ka matlab kya hota hai? Like which runs along with the monsoon usko kharif crop kehte hai? And which runs during the winter season isko rabi crop kehte hai? Okay. In which of the following crops aisa hai jo North India mein kharif hai? And South India mein Rabi crop hai. It means it is sisam. It is sisman jo bhi hai. This is the only crop which is Karif in North India and Rabi in South India. Groundnut and mustard are not so. Why? Because groundnut is a Karif crop and accounts for about half of the major oil seeds produced in the particular country. Sisam is Karif crop in North India and Rabi crop in South India. Castor seed is grown both as Rabi and Karif as well. Clear? So hence this is the perfect explanation regarding with this particular question so ye kharif crop rabi crop ke bare mein differences jaan lijiye already previous lectures mein ek flow chart diya tha so please go and watch that lecture kharif crop rabi crop zayed crops kya hota hai like when they are grown when they are mostly grown already mai bata chuka hu so hence this would be the perfect explanation for that next eighth
क्लियर अमोंग द फॉलोइंग क्रॉप दैट इज लीस्ट ड्रॉट रेसिस्टेंट लीस्ट ड्रॉट रेसिस्टेंट जो भी है तो मोस्ट ड्रॉट रेसिस्टेंट तो मिलेट मिलेंगे उसके बाद ग्राउंडनट उसके बाद सीसमम डन सो इट इज शुगर केन विच इज लीस्ट ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप बिकॉज शुगर केन रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ वॉटर वॉटर के बिना दिस क्रॉप कांट बी ग्राउंड हेन्स शुगर केन इज लीस्ट ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप अगर आप यहां पर देखें सीसमम रिक्वायर नियरली फोर्टी फिफ्टी सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल एंड कैन टॉलरेट ड्राई कंडीशन ग्राउंड नट रिक्वायर समवेयर फिफ्टी टू सेवेंटी सेवेंटी फाइव ये भी ड्रॉट कंडीशन को टॉलरेट कर सकता है बट शुगर केन रिक्वायर एक्सटेंसिव इरीगेशन ऑफ हंड्रेड टू वन फिफ्टी सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल और ह्यूज इरीगेशन फेसिलिटीज आर रिक्वायर्ड इट इज ओनली ग्रोन इन नॉन एरिड रीजन जो भी नॉन एरिड रीजन है बिकॉज लाइक इफ यू सी उत्तर प्रदेश इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन वाई बिकॉज वहाँ पे ज्यादा वाटर इनफ्लो है इरीगेशन फैसिलिटीज ज्यादा है एंड बारिश भी बहुत अच्छा गिरेगा एंड मिलेट्स आर हार्डी क्रॉप केपेबल ऑफ सर्वाइवल इन एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन लाइक विथ वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर दिस मिलेट्स कैन बी ग्राउंड डू रिमेंबर दिस द शुगर केन इज द लीस्ट ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप नेक्स्ट नाइन्थ लास्ट टेन सेकेंड्स क्लियर सो इन दिस क्वेश्चन द इक्वेटोरियल एनवायरमेंट इज बेस्ट टू सूटेड टू द प्लांटेशन एग्रीकल्चर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट मतलब सबको पता है लाइक टेम्परेचर इंसुलेशन इज मैक्सिम थ्रू आउट द ईयर विंटर सीजन तो ऐसा रहेगा नहीं इक्वेटोरियल रीजन पे एंड ऑल्सो यू वुड बी एक्सपीरियंसिंग ह्यूज प्रेस्पिटेशन तो वहाँ पे प्लांटेशन एग्रीकल्चर वाई इट इज मोस्ट डोमिनेंट क्लियर सो गुड रेनफॉल यस इट इज ट्रू ह्यूमिड क्लाइमेट ऑब्वियसली चीप लेबर एंड गुड मार्केट्स इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका डन तो ये ऑप्शन हो सकता है क्लियर इक्वेटोरियल एनवायरमेंट इज बेस्ट सूटेड टू द प्लांटेशन एग्रीकल्चर Hence, this option can be true. Hot climate and absence of disease-causing pests that reduce plantation yield. ये तो out of box है. Acidic soil and dry weather for most of the season. Dry weather तो plantation crops grow होंगे ही नहीं. Already बता चुका हूँ. जो भी coffee plantation हो, that is highly important. Like वहाँ पे ज़्यादा precipitation uh, like चाहिए coffee plantation के लिए. Hence, supports the growth of plantation crops. This is false. Sandy soil, hot weather, and large markets in temperate regions. This is also not true. Hence, only option A, जो भी है, this is the perfect option for this particular question. So, plantation agriculture is confined within the tropical areas generally. So, it is uh, plantation agriculture is an export-oriented agriculture, जो भी होगा tropical areas में. It is the product of colonialism, जो भी लाइक like, पहले ये ट्रॉपिकल एरियाज में ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर उतना ज्यादा डोमिनेंट नहीं था बट वेन एवर द यूरोपियन कंट्रीज एंड नॉर्थ अमेरिकन लाइक नेशंस व्हेन दे हैव लाइक कोलोनलाइज दिस पर्टिकुलर ट्रॉपिकल एरियाज देन केम द प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन दोस पर्टिकुलर रीजन हेंस ये थ्री ऑप्शन भी लाइक दिस इज ऑल्सो राइट लाइक प्लांटेशन है रेस्पॉन्स टू द डिमांड इन यूरोप फॉर फूड स्पाइसिस फाइबर्स एंड बीवरेजेस विच बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंस्ट्रेंट कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन द ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक रीजन एंड वहाँ पे अगर आप देखें तो यूरोप रीजन में ये क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्लियर तो नेक्स्ट तो आज तक तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में क्वेश्चन नहीं आया था चांसेस आर देर इस पे क्वेश्चन आने का प्लीज डू फोकस ऑन दिस एज वेल नेक्स्ट योर टाइम स्टार्ट नाउ
क्लियर सीजनल माइग्रेशन ऑफ मैन एंड एनिमल्स फ्रॉम लोअर टू हायर एल्टीट्यूड लोअर टू हायर एल्टीट्यूड ड्यूरिंग समर सो जनरली क्या होता था लाइक पीपल ड्यूरिंग विंटर सीजन दे यूज टू स्टे इन द लोअर एरिया क्लियर लाइक प्लेन रीजन मान लो नहीं तो प्लेट्यूस मान लो बट ड्यूरिंग द समर सीजन जब दिस प्लेन रीजन वुड बी रिसीविंग मैक्सिमम हीट दे यूज टू ट्रेवल टू द हिली रीजन एग्जाम्पल ब्रिटिश ही मान लो लाइक ब्रिटिशर्स वेन दे वेर प्रेजेंट डेली कैपिटल जब भी था दट वॉज ओनली द विंटर कैपिटल एंड जो भी समर कैपिटल था दट वॉज शिमला एंड वन मोर हेडक्वार्टर वॉज डल हाउज इन दट रीजन क्लियर सो हेन्स इन दट वे अगर ये माइग्रेशन ऑफ मेन एंड एनिमल्स फ्रॉम लोअर टू हायर एल्टीट्यूड अगर मूव हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे पैस्ट्रोलिज्म तो नहीं है क्लियर सो इट इज अ कल्टिवेशन थ्रू कैटल उसको पैस्ट्रोलिज्म कहते हैं लाइक पीपल हु आर डिपेंडेंट अपॉन दिस कैटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमी उसको पैस्ट्रोलिज्म कहते हैं एंड ट्रांस ह्यूमन क्लियर ये हो सकता है एक्स माइग्रेशन नोमेडिज्म नहीं है तो ट्रांस ह्यूमन इज द परफेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्लियर सो द माइग्रेशन यूजली हैपन्स फ्रॉम प्लेन्स टू पैस्चर्स ऑन माउंटेन्स ड्यूरिंग समर्स एंड अगेन फ्रॉम माउंटेन पैस्चर्स टू प्लेन्स ड्यूरिंग विंटर्स दिस इज सो कॉल्ड एज ट्रांस ह्यूमन क्लियर सो दिस इज वॉट विच हैज बीन नोटिफाइड ओवर हियर नेक्स्ट लेवेंथ यार ये भी एनिमेशन से बाहर आ गया अब देखते हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर वॉट इज हॉर्टिकल्चर पहले ये बताओ अगर आपको पता है तो आप मन में लाइक like, सोच लीजिए व्हाट इज हॉर्टिकल्चर सिंपल सा चीज बताओ लाइक से इन लेमन लैंग्वेज इट इज एन आर्ट साइंस एंड डिजाइन ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड एज हॉर्टिकल्चर डन तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है लाइक हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर सच एज ग्रेप कल्टिवेशन इज क्वाइट एडवांटेजेस इन द मेडिटेनियन रीजन बिकॉज तो ये पूछ रहा है लाइक like, High value horticulture such as grape cultivation is quite advantageous in Mediterranean region. Generally, Mediterranean region जो भी है उसका climatic conditions अब अगर आप देखें एक single statement में बताओ उसका climatic condition. तो like I'll be saying like summers are dry, winters are wet. Clear? We would be having summers dry and winter wet. अगर जो भी climatic condition में अगर आप देखें world level पे तो summers would be wet. We have wet hot summers. and dry winters, but Mediterranean region में ऐसा नहीं होगा We will be experiencing winter rainfalls and यहाँ पे options देख लेते हैं like fruits and vegetables are grown in winters when there is great demand in European and North American regions. This is true. The rainfall is high enough in this region so that crops are grown without the requirement of irrigation. This is false. Rainfall is not that high. Rainfall happens in winter season. वो भी moderate rainfall बनेगा वहाँ पे Hence only one becomes the perfect option. दिस क्वेश्चन सेकेंड ऑप्शन जो भी दिया है इसमें दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स तो अगर आप देखें ऑन एवरेज ग्रेप वाइन नीड्स अराउंड 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल फॉर सस्टेनेंस ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन नॉट ऑल ऑफ विच मे बी प्रोवाइडेड बाय नेचुरल रेनफॉल इन मेडिटेरेनियन एंड मेडी कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट द क्लाइमेट ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन मे बी क्वाइट ड्राई एंड रिक्वायर एडिशनल लाइक एडिक्वेट एंड एडिशनल इरीगेशन सो प्लीज डू रिमेंबर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो भी होगा उसमें विंटर रेनफॉल बनेंगे ग्रेप कल्टीवेशन इज वेरी मच परफेक्ट ओवर देर इतना ग्रेप ग्रो होंगे वहां पे खा खा के थक जाके उसको वाइन कल्टीवेशन कर देंगे उसको हम विटिकल्चर बोलते हैं तो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट अगर आपको काई पे भी मिले मतलब काई पे भी मतलब काई पे भी मिले वहां पे विटिकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट टेन सेकेंड्स क्लियर सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज सो जो भी टिलिंग करते हैं वॉट इज द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर सच काइंड ऑफ टिलेज क्लियर दिस एवैक्यूएट द एयर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉइल फॉर इंप्रूव वॉटर सीपेज 
ये तो ऑप्शन ही नहीं है बिल्कुल क्लियर सो फॉर इंप्रूवेज वाटर सीपेज करते दिस इज एब्सोल्युटली ब्लाइंडली फॉल्स प्रिपेयर ए गुड सीड बेड विच हेल्प द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू सो टिलेज इज मोस्टली हैपेंड सो दैट गुड सीड बेड इज प्रिपेयर एंड ऑल्सो जो भी नीचे का न्यूट्रिएंट्स आएगा वो टॉप लेयर पे रीच होंगे रिटेन द हार्ड पैन एंड रिड्यूस सॉइल डेप्थ फॉर द बेटर एब्जॉर्बशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नो तो ओनली टू बिकम्स द परफेक्ट ऑप्शन सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज आप यहां पे देख सकते हो सो टिलेज का मतलब सभी भी लाइक एवरीवन नो अबाउट दिस इट्स एन मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विथ टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स फॉर अपटेनिंग कंडीशंस आइडियल फॉर सीड जर्मिनेशन सीडलिंग एस्टैब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टिलेज देख लेते एक बार improve soil tilt and prepare a seed bed this is the major objective manipulate plant residues and form waste manage water and air in the soil and control weeds and soil borne insects and diseases establish a surface layer which prevents wind and soil erosion so these are the main objectives main objectives of the tillage hence do remember this tillage ke bare mein bhi questions aa sakta hai prelims mein तो प्लीज डू फोकस एग्रीकल्चर रिलेटेड अगर कुछ भी है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा तो टिलेज बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी बिफोर एग्रीकल्चर टू हैपन इन दैट पर्टिकुलर रीजन सो दिस क्वेश्चन कैन बी हंड्रेड परसेंट आज आप ये क्वेश्चन पे तैयार रहे नेक्स्ट क्वेश्चन या थर्टीन वन क्लियर सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इन करेक्ट इन करेक्ट पूछ रहा है यहां पर ठीक है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ए फार्मिंग सिस्टम विथ मिनरल और नो यूज ऑफ केमिकल्स एज फर्टिलाइजर्स हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड दिस इज ट्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग जो भी है इट इज वेरी लिमिटेड यूसेज अगर आज की डेट में बताऊं आज की तारीख में बताऊं तो लिमिटेड यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं तो बिना ये यूज करे वॉट दे वुड बी यूजिंग दे विल यूज मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर रिसाइकल्ड फ्रॉम वेस्ट एंड बायो एजेंट्स विथ हेल्थी क्रॉपिंग सिस्टम दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू नेक्स्ट मिक्सड फार्मिंग इज अस्टम ऑफ फार्मिंग ऑन ए पर्टिकुलर फार्म विच इंक्लूड क्रॉप प्रोडक्शन एंड रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक ऑलरेडी बता चुका हूं मिक्सड फार्मिंग के बारे में तो यह बिल्कुल सही है तो अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें नेक्स्ट ऑप्शन को कॉम्पोजिट फिश कल्चर सिस्टम इज कॉमनली यूज्ड फॉर फिश फार्मिंग दिस इज आल्सो ट्रू हेंस इसमें जितने भी तीन ऑप्शन दिया है ये तो बिल्कुल सही है एंड जो भी ऑप्शन बच गया ये गलत बनेगा एंड अगर नन ऑफ द एबो है तो ऑब्वियसली नन ऑफ द एबो बिकम्स द परफेक्ट ऑप्शन फॉर दिस नेक्स्ट लास्ट फाइव सेकेंड्स क्लियर सो एग्रीकल्चर लैंड जो भी है दे आर जनरली लिफ्ट एस फैलो लैंड दिस इज डन बिकॉज सॉइल गेट्स टाइम टू रिकूप इट्स नेचुरल फर्टिलिटी लेवल यस ये तो सही है बट बाकी का ऑप्शन भी देख लेते ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल एक्सिट द डिजाइड लेवल्स नो फैलो लैंड आर कन्वर्टेड टू वेस्ट लैंड टू कंस्ट्रक्ट एम्बैंकमेंट ये तो लाइक आउट ऑफ द रेंज बन गया दीज लैंड आर लेफ्ट टू बी यूज फॉर सोशल फॉरेस्ट्री नो दे आर लेफ्ट सो दट सॉइल को थोड़ा बहुत टाइम लगने लगेगा लाइक उसका जो भी नेचुरल फर्टिलिटी लेवल्स है 
वो वापस आने के लिए जनरली द लैंड एग्रीकल्चर लैंड जो भी है दिस इज लेफ्ट क्लियर सो हेंस दिस इज डन बिकॉज द सॉइल गेट्स टाइम टू रिकूप इट्स नेचुरल फर्टिलिटी हेंस दिस इज द परफेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन क्लियर सो फैलो इज अ स्टेज ऑफ क्रॉप रोटेशन इन विच द लैंड इज डेलिबरेटली नॉट यूज टू राइज अ क्रॉप सो दैट उसका नेचुरल फर्टिलिटी वापस आ जाएगा एंड दिस प्रैक्टिस ऑफ लिविंग लाइक फील्ड्स फैलो डेट्स बैक टू एंशियन टाइम्स वेन फार्मर्स रियलाइज दैट Using soil over and over again depleted its nutrients. तो पहले क्या होता था लाइक एंशियंट प्रिमिटिव सोसाइटीज में वी यूज टू हैव द प्रिमिटिव एग्रीकल्चर क्लियर प्रिमिटिव कल्टिवेशन प्रिमिटिव एग्रीकल्चर में लाइक शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता था जब भी लाइक ये लगे फार्मर को लाइक सॉइल इज बीन एग्जॉस्टेड इन दिस रीजन तो इन दैट पर्टिकुलर रीजन लाइक दे यूज टू लीव दैट पैच ऑफ लैंड एंड दे यूज टू मूव टू द नेक्स्ट पैच ऑफ लैंड क्लियर तो उतना शिफ्टिंग कल्टिवेशन आज करने का लाइक वो नहीं है लाइक बिकॉज लैंड कम होता लाइक लैंड इज कॉन्स्टेंट एंड पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग तो लैंड कम होता जा रहा है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन रेशियो वाइज अगर आप देखें तो ऑब्वियसली ये फॉलोइंग टेक्निक इज यूज इन दैट पर्टिकुलर रीजन क्लियर सो नेक्स्ट फिफ्टीन last 10 seconds clear so mulching ke bare mein already like i have said about mulching and all soil conservation techniques mein jo bhi bola tha like uh, agar grass like or a strip like cover is covered in that region so it is popular method of soil conservation it practice helps in what does it help retaining soil moisture ye to bilkul sahi hai and improving the organic matter of the soil these two are correct cutting step like flats on hill farms improving water retention ye to terrace farming ban gaya this is out of the range hence 1 and 2 1 and 2 becomes the perfect option for this question so like if you see so mulched bed so how mulch works uh, mulch keeps sunlight from reaching the soil minimizing the evaporation to ye mulching ki wajah se kya hoga like minimum evaporation ha will happen so whenever the sunlight would be falling heat builds up and yaha se evaporation banega but mulching karne se the water which is present in the topmost layer of the soil that wouldn't be evaporated that easily so hence the soil conservation can happen in that particular region so jahan pe bhi like uh, soil conserve karna ho mulching is one of the important techniques which would be used in those particular regions clear to next 16th last 5 seconds clear so which of these is are advantages of zero tillage system so zero tillage system se advantages kya hai ye puch raha hai no nitrogen needs to be applied to the soil no it has to be applied so hence ye galat hai mineralization of soil increases significantly improving soil productivity ye bhi galat hai surface runoff is reduced due to presence of mulch hence this is the only option which is the perfectly true so no till farming agar aap dekh sakte ho it is the method of growing crops without disturbing the soil through plowing or tilling crop residue remains on the soil surface to decompose naturally isko hum no till farming or zero zero till farming kehte hain theek hai to benefits agar aap dekhe zero till farming ka ये जीएस पेपर थ्री में आपको बहुत ज्यादा यूज होगा आप देख लीजिए रिड्यूस्ड सॉइल एरोजन कॉस्ट बाय प्लाविंग एंड टिलिंग जो भी सॉइल एरोजन होता है उसको रिड्यूस कर सकते हैं इंक्रीज्ड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ये भी ट्रू 
इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड एरिएशन इंप्रूव बेनिफिशियल एंड लाइक बेनिफिशियल सॉइल माइक्रोब्स रिटेंशन और रिटेन्ड सॉइल मॉइस्चर एंड वॉटर कंजर्वेशन रिड्यूस्ड फ्यूएल यूज फ्रॉम द फॉर लाइक फ्रॉम नॉट प्लोविंग क्लियर सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस तो आप एग्रीकल्चर पैटर्न जो भी है जीरो जी एस पेपर थ्री में वहां पर यह ज्यादा यूज होगा हंड्रेड परसेंट इसके ऊपर क्वेश्चन आने का भी चांसेस है तो इसके ऊपर फोकस करिए प्लीज नेक्स्ट लास्ट फाइव सेकेंड्स क्लियर सो विच वन डिस्क्राइब्स द टेक्निक कंजर्वेशन टिलेज दट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल सो विच वन डिस्क्राइब्स द टेक्निक कंजर्वेशन टिलेज कंजर्वेशन टिलेज क्लियर सो इट इज अबाउट इनकॉपरेटिंग रेसिड्यू फ्रॉम द प्रीवियस क्रॉप ऑन द सॉइल ये हो सकता है यस दिस इज ट्रू इट इज नॉट अबाउट टिलिंग द फील्ड एवरी टाइम ए न्यू क्रॉप इज ग्रोन दिस इज फॉल्स इट इज अबाउट यूजिंग द सेम सेट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर बिफोर टिलिंग द सॉइल बट मेकिंग श्योर दैट द सॉइल इज नॉट एक्सपेंसिव विथ टेल सो ये भी लाइक सही ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दिस बिकम लाइक सॉरी ऑप्शन ए बिकम्स द परफेक्ट ऑप्शन सो कंजर्वेशन टिलेज इज एनी सॉइल कल्टिवेशन मेथड दैट लीव्स द क्रॉप रेसिड्यू फ्रॉम द प्रीवियस ईयर सच एस कॉर्न स्टेक्स और वीट स्टबल ऑन द फील्ड बिफोर एंड नेक्स्ट आफ्टर द नेक्स्ट क्रॉप इज प्लांटेड इन ऑर्डर टू रिड्यूस सॉइल एरोजन एंड रन ऑफ इसको हम कंजर्वेशन टिलेज कहते हैं इट इज पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर क्रॉप दट इज प्रोन टू एरोजन क्लियर जो भी लैंड विच इज वेरी मच प्रोन टू एरोजन वहां पे ये ज्यादा यूज होगा लाइक सो कॉल्ड कंजर्वेशन टिलेज जो भी है दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स जीरो टिलेज के बारे में याद रख लीजिए कंजर्वेशन टिलेज के बारे में याद रख लीजिए पहले टिलेज होता क्या है उसके बारे में देख लीजिए दिस विल हंड्रेड परसेंट हेल्प जीएस पेपर वन में अगर उतना डीप हेल्प नहीं किया एटलीस्ट जीएस पेपर थ्री में आपको हेल्प करेगा ही नेक्स्ट ये तो आसान है डोंट मेक अ मिस्टेक ओवर हियर क्लियर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स तो इसमें डिस्क्राइब करा है ये डिस्क्रिप्शन को देख लेते पहले दीज आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप सो दैट द फ्लैट सर्फेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप तो मतलब ये जो भी हिली रीजन होंगे ये हिली रीजन में ऐसा स्टीप स्लोप काटा जाता है ताकि यहां पर एग्रीकल्चर बन सके या स्टीप स्लोप के ऊपर फ्लैट सर्फेसिस बनाया जाता है दे कैन रेड्यूस सर्फेस रन ऑफ ऑब्वियसली ये सर्फेस रन ऑफ अगर ऐसा स्लोप है तो इट वुड बी मोर तो अगर ऐसा टेरेस लाइक कट्स अगर बनाए तो सर्फेस रन ऑफ को रिड्यूस करेगा एंड दे कैन मिनिमाइज सर्फेस रन ऑफ एज वेल दिस टेक्निक ऑफ सॉइल कंजर्वेशन विद फीचर्स इज टेरेस फार्मिंग सो इन द रीजियंस इन द रीजियंस जो भी हिली रीजियंस है वो हिली रीजियंस में दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ फार्मिंग इज यूज सो टू ओवरकम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्लियर डू लाइक डू Uh, remember this particular aspect so terrace farming is one of the most important farming which would be done in hilly regions in order to grow crops on the hilly surfaces which are very steep to aap yahan pe dekh sakte ho like terrace like structures jo bhi aapko dikh raha hai so whenever you go to hilly regions you would be observing these kind of things clear so here step like terraces are cut <coughs> and types of crops which are grown rice cotton sugarcane wheat potatoes एडवांटेजेस लाइक रेड्यूज एरोजन डिसएडवांटेजेस रेन वॉटर सैचुरेशन ऑफ द ग्राउंड क्लियर सो प्लीज डू रिमेंबर दिस टेरेसिंग एज वेल दिस इज ऑल्सो हाईली इंपॉर्टेंट फॉर यू डन
तो नेक्स्ट नाइनटीन then so why the highways in russia are not as important as railways to asan hai bahut asan hai uska geographical extent agar aap dekhe that is very huge very vast clear so an almost magnetic activity that supports grounding of metallic rails multitude of subsidence subsidence zones and weak soil criss crossing of rivers ye itna zyada nahi hai just answer is vast geographical expense yahan pe railway se acche se kaam aayega rather than this particular roadways then this is the most important aspect to so, russia ka map dekh sakte ho like railway network dekh sakte ho to so, road map to bilkul like kam hai but railway network is so dense huge just because of its locational aspect next 20th question so like this was in news the construction of silk yara bend barako tunnel has often been in news completion of this work uh, on this tunnel will provide all weather connectivity to all chardams no lay janskar access in winter season no indian troops access to zhiyang region that is dominated by chennai ye pura nahi hai clear so agar aap dekhe तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रोड रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्शन ऑफ टू लेन बाय डायरेक्शनल सिल्क अरब बेंड बराको टनल विद एस्केप पासेज ऑन दरुसा यमुनोत्री सेक्शन बिटवीन किलोमीटर 25 टू 51 ऑफ नेशनल हाईवे 134 इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड इसको जस्ट टू रिड्यूस द टाइम दैट्स इट एक घंटा तीस मिनट लगते थे उसको बारह मिनट करने की वजह से दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वॉज applicable and it was in news clear to aisa like questions might be asked in this particular aspect as well aap thoda sa dhyan laga ke iske bare mein bhi soch lijiye like current affairs ko pad lijiye 100% aapko it will benefit you current affairs se relate karte hue aap 100% focus on current issues as well like uh, jo bhi sectors of economy like agriculture industrial service nahi to transportation mein industries mein kuch government policy la raha hai to to uska positive aspect dekh lijiye clear this is the last question done so hence if you have liked this video please give a like symbol and also please to subscribe to an academy studios race and also an academy plus and don't forget when you subscribe to an academy plus use the code called as vijay live to vijay live use karne se aapko 10% discount milega chahe wo aap 12 months ka lo 6 month ka lo ya 24 month ka lo तो सब्सक्रिप्शन जितना ज्यादा ले उतना ज्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए आप 100 परसेंट प्लस के साथ रुके रहिए ये विजय लाइव कोड यूज करिए यू विल बी बेनिफिटेड फॉर श्योर क्लियर सो हेंस प्लीज डू लाइक दिस एंड आल्सो शेयर इट ऑन योर प्लेटफॉर्म सो दैट मोर पीपल कैन वॉच एंड हेंस द एजुकेशन रेवल्यूशन कैन कम वेरी इजिली एलॉन्ग विथ अस यू शुड ऑल्सो हेल्प इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू अन अकेडमी स्टूडियो राइज एंड प्लस प्लेटफॉर्म एंड ये वीडियो जो भी है इसके नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें एक फीडबैक फॉर्म है प्लीज टू फिल दैट फीडबैक फॉर्म सो दैट वी कैन कम बेटर एंड बेटर फॉर यू क्लियर थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेसन हैव एन ऑसम डे जय हिंद